many of you guys like a party? ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a una fiesta? Yeah, yeah. We do. We've enjoyed getting to know what it means to have a party here in Costa Rica. Eh, hemos, como familia, hemos disfrutado conocer cómo es, cómo son las fiestas aquí en Costa Rica. One of the things that we've discovered. Una de las cosas que hemos descubierto. Piñatas are really important to you es all. Es que las piñatas aquí en este país son muy importantes. I think there must be a law or something that you can't have a party without a piñata in Yo Costa Rica. Yo creo que en algún lado de la legislación dice que no se puede tener fiesta sin piñata. And there's food. Oh y, my word, food. Y siempre hay comida, mucha comida. Mm -hmm. Arroz con pollo, té frío, tortillas, frijoles, todo, ¿sí? Todo eso. Yeah. Mm -hmm. <laughs> And time. You all know how to take time. Y tiempo. Ustedes, ticos, saben sacar tiempo. This isn't just a shovel the food in your face and get out of there. No es únicamente una fiesta de comer todo rápido y salir corriendo. No, you take time. You sit and talk and you watch the kids play and laugh. Toman tiempo, se sientan a ver a los niños jugar, a reír. Jesus liked to party too. Jesús también le gustaba las fiestas. In fact, he described himself as the son of man who came eating and drinking. De hecho, él se describió a sí mismo como el hijo del hombre que vino a comer y beber. And this got me thinking, if Jesus um, came eating and drinking, there's got to be something pretty important about what goes on when that happens, right? Y si Jesús se describió como alguien que venía a comer y beber, algo importante tiene que haber ahí, sí o no? Turns out the Bible talks a lot about food. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de la comida. God didn't just give us fuel, he put into that refueling process some really important things. La comida no es únicamente combustible. Dentro del proceso de combustible, él agregó una serie de componentes adicionales. So tonight we're going to talk about a couple of those things that happen when we eat together. Entonces hoy vamos a hablar de uno, algunos de esos componentes de lo que sucede cuando comemos juntos. Jewish culture in Jesus day was very very concerned about food. En el tiempo de de Jesús, la cultura judía estaba muy preocupada de la comida. Who you ate with, how you ate, what you ate, when you ate. Se preocupaban mucho con quién comías, a qué horas, cuándo, con, eh, en qué lugares. Uh, the Pharisees wanted to take the temple ritualistic purity traditions and put them in everybody's home. Y los fariseos querían agarrar las tradiciones ritualísticas de, del, del templo y ponerlas, imponérselas a todos en sus casas. They, they thought that Israel's identity as a nation and, and their future were tied to the ritualistic purification. Y ellos pensaban de que la identidad judía estaba amarrada a estas, eh, estos rituales. And then Jesus showed up. Y después llegó Jesús. And turned everything on its head. Y él volcó la tortilla. Um, One example of this is the calling of Levi or Matthew. Un ejemplo de esto es cuando llamó a Levi o también conocido como Mateo. If you turn in your Bibles to Luke 5. Si van conmigo a Lucas capítulo 5. 27 through 31. Versículo 27 en adelante. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting in his tax booth. Follow me, Jesus said to him, and Levi got up, left everything, and followed him. Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Levi se levantó, lo dejó todo, y lo siguió. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. Luego Levi le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, 
y había un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesus answered them, It's not the healthy who need a doctor, but the sick. I've not come to call the righteous, but the sinners to repentance. No son los sanos lo que los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Jesus called Levi, and Levi came. Jesús llamó a Levi, y Levi se levantó y se fue. And then he was so excited about this Jesus guy, he throws the biggest party Capernaum has probably ever seen. Y después de que Levi sigue a Jesús, él monta una fiesta, probablemente la fiesta más grande que Capernaum haya tenido en mucho tiempo. Remember, Levi was a tax collector, right? Recuerden que Levi era cobrador de impuestos. In Capernaum, and that was one of the wealthiest trade areas in all of Israel. Él recogía impuestos en Capernaum y Capernaum era un pueblo donde pasaba mucho dinero. So my guess is this was a party. Entonces, mi estimación es que esto era un fiestón. And think about who was there. It was all Levi's friends, right? ¿Y quién llegó? Pues los amigos de Levi, ¿o no? These were the other tax collectors and the sinners and the people that knew how to have a good time. Estos eran los otros recaudadores impuestos y otros pecadores y gente que sabía divertirse. And what I love is that Levi's throwing a party for Jesus. Y lo que me encanta es que Levi montó este fiestón para celebrar a Jesús. And he says to all his friends, hey, the best thing that has ever happened to me in my entire life happened today with this Jesus guy and you got to come meet him. Y Jesús le está, eh, digo, Levi le está diciendo a sus amigos, lo mejor que me ha pasado en toda mi vida es conocer a Jesús y te invito a mi fiesta para que lo conozcas. And Jesus goes to the party. Y lo mejor es que Jesús va al fiestón. And of course, the Pharisees are all ticked off. Y los fariseos, pues, se ofenden. And they say, why is he eating with these tax collectors and sinners? That don't you know the blah 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 blah? Just, yeah, 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 yeah. ¿Por qué están comiendo con estos pecadores yeah, 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 y, y se ponen a quejarse? But what does Jesus say to them? Pero qué qué les responde Jesús a los fariseos? He says it's not those who are well that need the doctor. Dice los que están sanos no necesitan doctor. It's the the sinners that need the doctor. It's it's the people that are here in this party right now. Son los pecadores que necesitan un doctor, por decirlo así. La gente que está en esta fiesta ahorita son los que necesitan a Jesús. And by Jesus eating with them, because remember that was a big deal, right? Who you ate with? By Jesus eating with them, he is showing them grace. Y como Jesús está comiendo con ese grupo de personas. Acuérdense que era muy importante la comida en, el, en la cultura judía en ese tiempo. Entonces Jesús les está demostrando gracia a los pecadores. He's not holding them at arm's length and saying, "Oh, you need to get your life together first." No les está manteniendo a una vara de lejos y diciendo, "Tienes que arreglar tu vida y después te acercas a mí." No, these people are a mess, and he comes and he dwells with them. Pero Jesús no hace esto. Esta gente. Son pecadores y él viene y él tiene esta fiesta con ellos. He extends grace. Él extiende su gracia hacia ellos. We can do that too over a meal. Y saben qué, nosotros también podemos hacer eso alrededor de una mesa. And we're going to talk a little bit more about that later. Y ahorita vamos a llegar a eso. There's a there's a dwelling that happens over a meal, right? Hay una habitación que sucede alrededor de una mesa, sí o no? Un compartir. Mm -hmm. In in many cultures the highest honor is to be invited into somebody's home and fed their family recipes. En muchas culturas el honor más grande es que te inviten a la casa de alguien y que ese alguien te cocine las recetas familiares. And there's something very intimate about sharing your space and your food. Y hay algo muy íntimo acerca de compartir su espacio físico y su comida. 
We see this with Jesus too. Esto lo vemos en la vida de Jesús también. One of the last things he did with his guys before he went to the cross was eat with them. ¿Qué fue entre las últimas cosas que hizo con sus discípulos antes de ir a la cruz? We know Comer this is, con ellos. We know this is the last supper, right? Este lo llamamos la última cena. And what, uh, when we read that, it's so packed full of symbolism and meaning. Y cuando leemos eso, está repleto de simbolismo, repleto de significancia. Let's read it. It's in Luke 22. Leámoslo juntos. Es Lucas 22. 14 through 22. Del 14 en adelante. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. And he took the bread, gave thanks and broke it. Uh, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, "Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant of my blood, which is poured out for you." But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. The son of man will go as it has been decreed, but woe to the man who betrays him. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad del Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. So many things are in this passage that jump out. Hay tanto significado aquí en estos pasajes. Um, one of the things is Jesus says he eagerly uh, desires to eat this meal with his best friends on this planet. Una de las cosas que a mí me resaltó es que Jesús dijo que ha estado deseando con ansias compartir con sus mejores amigos esta cena con ellos. You know what that's like. You're having a hard time and you eat a meal with somebody, right? And there's comfort given. Ustedes conocen cómo es eso. Cuando te sientes, te estás pasando un mal tiempo en algún, de alguna manera, vas y comes con alguien y hay algún tipo de compartir y en el compartir tú te sientes más descansado. One of the last things that we do before we leave the United States is have a meal with our families. Una de las cosas que nosotros hemos hecho antes de salir de Estados Unidos es tener una última co comida con nuestras familias. And my mom always says it feels like a funeral. <laughs> y mi mamá dice que se siente como un funeral. But it's important to do that because it gives us time together and we can cry together and laugh and say no, this is the right thing. This is what God wants. Pero es importante hacerlo, es un momento donde a veces lloramos, pero también donde también nos gozamos y decimos es lo correcto hacer esto. Y estar juntos antes de separarnos. And I think that's some of what Jesus was experiencing in that last supper. Y yo creo que en la última cena eso era parte de lo que Jesús estaba experimentando. And remember we talked about grace being extended over a meal. He's eating with Judas. Recuerden cuando hablamos acerca de que la gracia se extiende en la mesa, pues aquí Jesús está comiendo con Judas. Another thing, I mean, Jesus eats with his guys before he dies and he eats with them right after he comes back to life. Y tomen nota que Jesús comió con ellos antes de la cruz y lo primero que hizo después de resucitar fue también comer con ellos. One of my favorite passages about that is in John 21 where he makes a fire on the beach and they eat fresh fish for breakfast. 
Uno de mis pasajes favoritos es en Juan 21 Donde Jesús hace una fogata en la playa Y les cocina el desayuno de pescado fresco para sus discípulos And the early church was great at this idea of building community over a meal. Y la iglesia primitiva era muy buena en esta idea de armar comunidad alrededor de una comida. The early church met on Sunday nights. La iglesia primitiva se reunía los domingos en la noche. Remember that was the first day of the week and they all had to go to work. So they all worked all day and then came together and had supper. Y era el primer día de la semana y todos tenían que trabajar, entonces iban a trabajar y en la noche llegaban y cenaban juntos. And they read the letters from Peter or maybe it was Paul that night. Y tal vez leía la carta que el apóstol Pedro o Pablo les había escrito. And then they talked about it. Y después lo hablaban. Sometimes guys fell out of windows and died and you know, but they they were eating together. <laughs> Algunas veces los hombres se dormían y se caían y se morían, pero eh, en fin, estaban comiendo y compartiendo juntos. Um, I grew up in Michigan. Yo crecí en el, el estado de Michigan. And we went to a church in the middle of a cornfield. Y nosotros fuimos a una iglesia que estaba en el puro centro de un maizal. And you can see that the red circle is my church. Y ahí en la foto pueden ver el círculo rojo es mi iglesia. The rest of that is cornfields. Lo demás es maíz. And it was a church full of farmers. Y la gente que asistía en esa iglesia eran finqueros. And one of the things that this church was really good at doing was eating together. Y algo que hacían muy bien y que hacen muy bien es comer juntos. When I was a kid, we would have potlucks. Cuando yo era niña, nosotros ellos tenían una una cena de traje, de que todos traen algo. And we all knew, oh, Connie Hooker made that pie. I want some of that. Y todos sabían, ah, mira, fulanita de tal hizo aquel pie. Yo voy a agarrarme un pedazo antes de que se acabe. And there was always fighting over Grandma Tress's cheesy potatoes. Y siempre estaban peleando acerca de quién se iba a servir de las de los eh, de las eh, patatas que hacía la abuelita tal. And honestly, that church was our family. Y esa iglesia se convirtió en familia. The closest relatives we had lived eight hours away by car. Cuando vivíamos ahí, nuestros familiares más cercanos vivían a ocho horas en carro. And the farthest lived in Panama. Y los más lejanos vivían en Panamá. And so those those older couples were our grandparents. Entonces esos finqueros, esas parejas ya mayores se convirtieron en nuestros abuelos. We were a community. Éramos una comunidad. We were a family. Éramos familia. I am so excited that you guys have started to eat together on Saturday nights. Me emociona mucho que en esta reunión de los sábados en la noche están empezando a comer juntos después. Because there's a different kind of bond that will happen. Porque el lazo que se va a armar es distinto alrededor de la comida. You ticos know this well. Cafecito, right? Ustedes ticos conocen bien el poder del cafecito, ¿verdad? You sit with a cup of coffee and you talk and talk and talk. ¿Qué es un cafecito? Es una taza de café y un montón de conversación. And stuff of the heart comes out. Y naturalmente empieza a brotar intimidades y cosas del corazón de las personas. And that'll happen on Saturday night. I know it. <laughs> y eso va a empezar a suceder en la mesa que ustedes comparten después de esta reunión. So we've been talking a lot about Jesus. Let's jump back to the Old Testament a minute. Hemos estado hablando acerca de Jesús y la comida. Ahora vamos al Antiguo Testamento. To Deuteronomy. Deuteronomio, por favor. And there is no way I can say that in Spanish. Y no puedo decir esa palabra, palabra en español. ¿eh? Deuteronomy 6, 4 through 9. De Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incrústeselas continuamente a tus hijos. Habla de ellas cuando estás en casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tie them as a symbol on your hands and bind them on your forehead. Write them on the door frames of your house and on your gates. Atalas a tus manos como un signo. Llévatelas en, el, en la frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. This passage is called the Shema. Esta palabra, esta, este pasaje le llamamos el Shema. And it's one of the first things Jewish kids are taught. Y es de las primeritas cosas que los niños judíos aprenden. And it's, it, it, have you seen Orthodox Jews with, with uh, boxes on their arms and on their foreheads? Han visto a, a, a los judíos or, ortodoxos que tienen esos trajes negros y tienen unas cajitas que están como en sus brazos y también aquí alrededor del, del sombrero. This passage is in those boxes and this is where that comes from. Lo que este pasaje está escrito en un papelito y lo tienen en esas cajas y la razón por la que tienen estas cajas es para cumplir literalmente lo que dice este pasaje. But this is also talking about how to disciple your kids, right? Pero dentro de este pasaje se dice cómo disipulamos a nuestros hijos. When you walk to the pulperia. Cuando caminan a la pulpería. When you get on the bus. Cuando te estás esperando al bus. When you're cooking. Cuando estás cocinando. In the middle of everyday life, we're talking about the Lord. En medio de la vida cotidiana, estamos hablando del Señor. And this happens when we eat too. <laughs> y esto sucede también cuando comemos. Eating's part of that normal routine. La comida es parte de nuestra rutina. When I was growing up. Um, my parents made it an absolute priority that we would eat together every night. Cuando yo estaba creciendo, mis padres priorizaban y era innegociable que como familia cenáramos juntos. And this is my parents' kitchen table. Y esta es la mesa de la cocina de la casa de mis papás. And on the left is my brother, Nate. Y en la izquierda está mi hermano Nate. In the middle is my brother-in-law Dan. En el medio está mi cuñado Dan. And on the side is my sister Laura. Y a la orilla está mi hermana Laura. And I have two other brothers and sisters. Y hay dos hermanos adicionales. And so we were a big family. There were a lot of us to wrangle and get sit in one place. Entonces éramos una familia grande y era difícil acorralar a todos y que nos sentáramos al mismo, mismo momento But my parents made it happen. pero mis padres lo priorizaban y lo lograban And they took the time to let the conversation happen. y tomaron el tiempo a permitir que la conversación fluyera so often it would turn to things of the Lord. muchas veces terminábamos hablando de Dios I can remember one conversation where I asked my dad, why is there such unrest in the Middle East? Me acuerdo una conversación donde estábamos hablando, ¿por qué hay tanta inquietud en el Medio Oriente? And instead of just saying, oh, because it is, he went into Hagar and Sarah, Isaac and Ishmael. Y yo recuerdo, en vez de mi papá decir, es que así son, empezó a explicar en la Biblia acerca de Hagar y acerca de Sara, acerca de Ismael y acerca de, de Isaac. Another time the conversation was about evolution. Otra ocasión era una conversación acerca de la evolución. And he, and he took time and explained things according to the Bible. Y mi papá tomó el tiempo y explicaba las cosas según el punto de vista bíblico. Those conversations were at least 15 years ago. Esas conversaciones fueron al menos hace 15 años. And I still remember them. Y todavía las tengo presentes. There's power over what happens over a family table. Hay poder en la conversación que sucede alrededor de una mesa de familia. Jesus did this too. Jesús hacía esto. He shared many, many, many meals with his disciples. Él compartió muchos, muchas comidas con sus discípulos. And there were times when he hosted meals too. 
y a, hubo ocasiones donde también él era el anfitrión de las comidas. And when he did a party, he went big. Y cuando él organizaba una fiesta, organizaba también un fiestón. Okay, John 6. Vamos a Juan capítulo 6. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs that he had performed by healing the sick. Algún tiempo después, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Entonces Subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for all these people?" Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que ve venía hacia él, le dijo a Felipe, "¿A dónde vamos a comprar pan para tan que coma tanta gente?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Philip answered him, It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here's a boy with five small barley loaves and two small fish, but how far is that going to go amongst so many? Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesus said, Have the people sit down. There's plenty of grass in the place, and they sat down. About five thousand men were there. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y eran varones adultos, eran como cinco mil. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed those to those who were seating as much as they wanted. He did the same with the fish. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a todos los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left. Let nothing be wasted." Una vez que se quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, "Recojan los pedazos que sobraron." Para que, na, para que no se desperdicie nada. So they gathered them and filled the twelve baskets with pieces of five barley loaves left over by those who had eaten. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les habían sobrado a los que, lo, los que habían comido, llenaron doce canastas. After the people, sorry, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is coming to the world. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, ¿En verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo? Ok, we're talking 5,000 guys, but with their wives and kids, that was probably like 20,000 people on that mountain. Si habían 5,000 hombres, imagínense con sus esposas y sus hijos, eran 20,000 personas en esa fiesta. I told you Jesus went big. ¿Verdad que Jesús hacía un fiestón? Um, Jesus had been teaching and it's getting late and everybody's getting hungry. Can you imagine, I don't know, what would there be, like 10,000 kids hungry? <laughs> Jesús estaba predicando y se hacía tarde. Imagínense, no sé, 10,000 niños, todos con hambre. And Jesus says to Philip, what are we going to feed them? Y Jesús le dice a Felipe, ¿y cómo le vamos a dar de comer? Uh, why did he ask Philip that? ¿Por qué Jesús le preguntó eso a Felipe? He already knew what he was going to do. Why did he ask him? Si ahí dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ¿por qué le preguntó a Felipe? I think it's because Jesus wanted to put Philip and the other disciples in a position where they had to have Jesus come through. Yo creo que ellos querían, Jesús quería que Felipe y los otros discípulos estuvieran en una posición donde la única solución era Jesús And to give them time to kind of wrestle with the whole situation. y verlos luchar con la, el predicamento donde estaban 
And that's part of discipling. Eso es discipulado, sí o no. It's taking time and leading people through a situation, not just telling them this is the way it's going to happen. Es tomar el tiempo y guiar a las personas a través de una situación, en lugar de simplemente, pa, aquí está la solución. And Jesus did this in the midst of ordinary life. Y Jesús en medio de una vida cotidiana hizo eso con sus discípulos. There's something else at the end of that passage. The crowd recognizes Jesus as the prophet that's gonna, that was supposed to come into the world. Hay algo más en ese pasaje, no sé si lo notaron, que la multitud después de que multiplicó la comida dijeron, ah, este es el profeta que había sido profeta, eh, que había estado en, en el Antiguo Testamento. And there are a lot of prophecies about the wedding feast and the messianic banquet. Y si nos ponemos a ver, hay muchas profecías acerca de la fiesta de bodas al final de los tiempos. Mm -hmm. Jesus talks about it all the time. He's constantly comparing the kingdom to a wedding feast. No sé si se han dado cuenta que Jesús muchas veces comparó el reino de Dios con un banquete de bodas. Remember from the last supper he says he's not going to eat or drink of the wine or the bread until it comes at the end. Lo acabamos de leer en la última cena con sus discípulos dijo no voy a volver a beber de esta copa hasta venir a celebrarlo con ustedes en el reino. I want to look at a passage in Isaiah, Isaiah 25. Quiero pasar a un pasaje de Isaías, Isaías 25. Starting in verse 6. Empezando en el versículo 6. On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all people, a banquet of aged wine, the best of meats, and the finest of wines. Isaías 25, 6. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará, preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos y manjares especiales de los selectos, vino, de selectos vinos añejos. On this mountain he will destroy the shroud that enfolds all peoples, the sheet that covers all nations. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. And he will swallow up death forever. Devorará a la muerte para siempre. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove his people's disgrace from all the earth. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. I can't wait. <laughs> no sé usted, pero yo no puedo esperar ese momento. It's going to be amazing. The Lord lays out, he's going to the best wine, the best food. Va a ser un momento espectacular, la mejor comida, el mejor vino. And he's going to swallow up death, like he's going to eat death. Y ahí dijo, no sé si dieron cuenta, que él va a comerse la muerte. And when we eat together, it's prophetic like this. Y cuando tú y yo compartimos la comida juntos, estamos profetizando eso. It's a foretaste of what's to come. Es un anticipo de lo que viene. Can I share something about our family real quick? Voy a compartir algo otra vez personal. ¿Me dan permiso? Meal time in our house is a little chaotic. La, el comer en la casa camper es un poco complicado. I knew that would be surprising to you, right? Three boys under eight. Si conocen a mis hijos, eso no es sorpresa, ¿verdad? <laughs> There's always a glass of spilled milk. Siempre hay un reguero de leche. There's always talking with their mouth full. Siempre están hablando con la boca llena. There's always up and down. Siempre están levantándose y, no, y otra vez sentándose. The dog tries to eat the food off of Quinn's hand. La, el perro trata de compartir la comida de mi hijo, por ejemplo. It's a mess. Es un des pequeño desastre. No, un gran desastre. Un gran desastre, ok. <laughs> And I was really starting to dread it. Y yo empecé a no, a, a, a no disfrutar el anticipo de esos momentos. 
And I, don't, I didn't want to dread it, but I was. Y yo no quería evitar esos momentos, pero de ahí así, así era. And so I was talking to the Lord about it one day. Y un día decidí orar y hablar con el Señor al respecto. And he told me, when you eat, I'm there every time. Y lo que Dios me dijo fue, cuando tú comes, yo estoy ahí cada vez. And I said, even in the chaos. Y yo le dije, Señor, aún con los regueros de leche. And what he said stunned me. Y lo que Dios me respondió me impactó. He said, yes, no one is left out, everyone is known. Y me dijo, sí, aún en el caos, nadie es excluido, todos son conocidos. And then he went further. Y después el Señor agregó. And he said, this is what I want at Union. Y dijo, esto es lo que yo quiero en la Iglesia Unión. I want feast, I want joy. Yo quiero banquete, yo quiero gozo. It is prophetic and it is the hope of what's to come. Es profético y es la esperanza de lo que viene. I was just talking to him about our family. <laughs> yo solo estaba hablando con el Señor acerca de, de mi pequeña familia. But he was talking about my family. Pero él estaba hablando de repente de mi esta familia. Mm -hmm. So, can we do a couple things? Entonces quiero que hagamos un par de cosas. Let's eat together as a church. Comamos juntos como iglesia, ¿sí? We've done this. Lo let's, hemos hecho. Let's keep doing this. Sigamos haciendo esto. Um, we had the announcement that in a couple of weeks we're having the picnic. En, acabamos de anunciar de que en tres semanas vamos a tener un picnic. And I thought it would be really fun, like the father of the prodigal son, to roast a fatted calf on the concha. Y yo pensé que sería divertido, así como el papá del hijo pródigo que agarró el becerro más gordo y aquí en la cancha podemos agarrar un becerro gordo y, y rostizarlo. Paul just laughed at me. Pero el, el pastor como que solo se rió. No me dio pelota. So maybe next time, but this time bring one of your family recipes. Pero para la próxima, ¿verdad? En esta, en esta trae una receta familiar. You know, if you're from from Ecuador or the United Kingdom or Canada or wherever, bring a recipe from your childhood. Si tienes, si eres de, tienes. Uh, uh, familia de Ecuador o de Inglaterra o de Canadá, trae algo de esos lados o por lo menos una receta de tu familia. Mm -hmm. So let's eat together. Para que compartamos juntos como familia. And let's make it a priority to eat together with our individual families. Y la segunda tarea es que prioricemos comer juntos como familia. This can be hard, right? You've got kids and school and church meetings and work responsibilities and it's difficult. Esto puede no ser fácil. Tenemos niños y responsabilidades y hay que salir a trabajar y la escuela y es difícil. But God wants to do so much over your family table. Pero Dios quiere trabajar en medio de tu comida familiar. Don't give up that time. No se rindan de tener ese tiempo. Use it to build your kids' foundation in the Lord. Úsalo para montar los cimientos de tus hijos en el Señor. And to bind your family together. Y para unir en ese lazo familiar. And, and let's invite others too. Y tercera tarea, inviten a otros a esa mesa. Um, Jesus, the being the party guy, he gave instructions on this. Jesús, como era fiestero, nos dio instrucciones de cómo hacer esto. He says, don't just invite your family and your friends. Él dijo, no solo inviten a sus amigos y a su familia. But invite the people on the outskirts. Pero invita a aquellos que están en la franja. He says, the crippled, the lame, the blind. Y él especificó, dijo, los cojos, los ciegos, los sordos. I want you guys to pray with me for a couple. They're right in the middle here. Christian y Francela y sus, uh, and their daughter Valeria. 
Yo quiero que oremos por una pareja. Eh, están aquí en el centro de la foto, son Cristian y Francela Fran Fran y sus hijos. Sí, Valeria. Valeria. Um, they're our neighbors and they don't know Jesus yet. Ellos son nuestros vecinos y todavía no conocen a Jesús. But every time we have a party at our house, we invite them. Pero cada vez que hay fiesta en mi casa, yo invito a mis vecinos. Because over a meal, grace is extended, right? Porque alrededor de una mesa, ya vimos, se extiende gracia. And a community is built. Y se arma una comunidad. And when you invite, you know, sometimes it can be intimidating or overwhelming. What am I going to feed people? Y a veces nos intimidamos o es demasiado pensar, uy, toda la comida que tengo que hacer. What did Jesus feed people? ¿Qué comida les dio Jesús a su a su gente? Fish and bread, right? Pan y pescado. That was the pinto of his day. Eso era como el gallo pinto, pero en Capernaum, ¿verdad? Pinto's great, man. <laughs> aún, aún hacer gallo pinto funciona. It doesn't have to be elaborate, it doesn't have to be difficult. No tiene que ser elaborado, no tiene que ser difícil. Pick up a chicken on your way home from church and invite somebody to share it with you. Recoge un pollo asado de camino a la casa e invita a alguien después de la iglesia a compartir esa comida con ustedes. My mom always told me to have a lasagna and a cake in the freezer. Mi mamá siempre me dijo, tenga en su congelador una lasaña y un pastel. So that if somebody needs a meal, you can say, hey, come on over. I've got a lasagna ready. Por si alguien necesita comer contigo, tú dices, ven, tengo una lasaña lista. I don't know what the cultural equivalent here is, but I'm sure you're all smart people and can think of it. No sé cuál sería el equivalente tico, pero estoy seguro que ustedes pueden pensar en lo que podrían ser el equivalente. But, oh, sí, tamales. Uh-huh, yeah. Beans and rice. <laughs> Arroz y frijoles. Uh -huh. But take time with people. The meal doesn't have to be elaborate, but take time. Pero quiero dejarles tomen tiempo con las personas alrededor de una mesa. No tiene que ser una comida elaborada, pero sí un tiempo profundo. Let the conversation linger. Y permita que la conversación fluya naturalmente. And the Lord will guide that conversation. Y Dios va a estar ahí y él va a guiar esa conversación. So let's eat. Entonces vamos a comer. To extend grace. Para extender gracia. Eat to bring community. Comamos para traer comunidad. Eat to disciple. Comamos para disipular. Eat prophetically. Comamos proféticamente. Go eat. Vamos a comer. Vamos a orar por los alimentos, amén. <risa> Padre Santo, te doy gracias. Gracias por Liz y la palabra que nos ha traído hoy. Gracias porque si sí, tú habitas aún en las cosas más simples y sencillas, Señor. Y Padre Celestial, yo te pido que tú nos des ese reto en nuestros corazones. Ese reto para crecer para tomar el tiempo, invitar a otros y ser como tú, Señor, y disipular y amar a través de la comida y alrededor de la mesa. Yo te pido que cada persona aquí, pues, Señor, tú nos des esa oportunidad de buscar esos tiempos de familia juntos, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Y yo te pido tu bendición, Señor. Sobre esta noche y el resto del fin de semana lo entregamos a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.